。江总，浩泽集团今日股价为 23.45 比昨天下跌 9.8% 公司回收11股票的消息已经放出去了，但并未安抚住市场情绪。有40家上游公司老总已经到达会议室，集体催要回款。让他们等着。是。他就是叶董的孪生弟弟叶天泽，叶董失踪了，我们浩泽集团风雨飘摇。我想让他代替叶董的职位，出任浩泽集团总裁，有谁反对吗？江总，这不合适吧？按照惯例，立即解除尹志副总裁职位，撤走他的席位。今天的会议，他没有资格参加。还有谁反对？很好，全票通，立刻通知保卫部，云回叶。这小子可算来了，搞定这小子，赵总的一万块就到手了。晚上去找丽丽舒服一下。<笑>干嘛？哎哎。你干嘛？哎，你瞎吗？门口有水看不见啊？不知道骑慢点啊！对不起啊，我刚才骑车太快，没有看到路，我给你道歉。道歉有用的话，他他妈要紧棍棍了！啊啊！这你们你们这是在犯法！犯法？你骑车撞了老子，弄了老子一身的水，老子现在是正当防卫啊！警察来了，老子也占理。你歪曲，把嘴闭上啊！我现在给你两个选择，要么赔一万，要么来从老子裤裆钻过去。<笑>十万，没钱是吧？好，来钻吧。年轻人太帅，给你们骗了啊！把他拽过来，让他钻。嗯，等我把视频发给赵总，咱们哥几个辛苦费就到位了。哈哈哈哈！别挣扎了，你钻定了。我看你以后还敢不敢和赵总抢女人？快走啊！走！走！走！再钻开来！哈哈哈！快走！住手！敢欺负我江俊的男人，你们是嫌命长吗？啊啊、没事吧？谢谢，谢谢。你是我的男人，不用说谢。是不是认错人了？我不会认错人。走吧，进去坐坐。像，不，雨禾他简直就是一个模子里刻出来的。谁？我丈夫，也就是你的孪生哥哥，浩泽集团董事长叶天浩。什么？你说市值万亿的浩泽集团董事长是我哥？没错，可惜他已经走了。不过，他也给你留下了让你想象不到的财富。不可能，你肯定认错人了。如果我真有这么厉害的哥，那他为什么从来都没有找过我们？那是因为。他也不知道自己的真实身世，直到他病重需要换肾的那一刻起，由于特殊的血型匹配到了，他才知道，从自己出生的那一刻起就被人贩子给抱走了。可惜他还是没能坚持找到你。说的都是真的。浩泽集团是你哥一手创办的，里面无数的资源也只认你哥的面子。一旦你哥的死讯，被公之于众，将会给浩泽集团带来无法想象的灾难，所以你得帮。你让我做什么？我需要你代替他，成为浩泽集团董事长，同时也成为我江俊的丈夫。
不行，我就是一个送外卖的，哪有能力管理这么大的公司？况且，就算他真的是我哥，那我也不能对大嫂不敬吧？我说你行，你就行。我可以亲手把你调教成叶董那样的男人。今天你是送外卖的，明天你就可以是受万人敬仰的浩泽集团董事长。可是，可是什么？难道你是觉得？成为我江韵的丈夫，让你不满吧？谁这么大胆，敢在我碧海云天闹事？有事儿？我不管你们是谁啊，也不管你们之前有什么过节，但是我告诉你们一点，他们是我的人，现在立刻把人给我放了，咱们还有商量。对，放人！夫人，聒噪！啊啊啊！啊啊！别别别，嫂子，你不要。真没必要。你忘了他们刚才怎么欺负你的了吗？啊啊！我的手，我的胳膊断了。现在放开了。嗯，你们怎么敢？我有什么不敢的？你们的人敢让我们叶董钻裤裆，付出点代价，有问题吗？就算他们之前有什么过错，但是你们这下手也未免太重了吧？况且你们也不是我们的叶董，有什么资格跟我们指手画脚？林夕，这套小区还剩下多少房子？全都买下来，让他滚。是夫人。那现在是了。这是浩泽集团的黑名推考。房产证上落好我们叶董的名字，天黑之前办好。好，啊啊，我我我我这就去办。你们还愣着干嘛？赶紧把这帮畜生带走，留在这碍眼吗？看到了吗？这就是金钱和权势的能量，它能让你上一秒遭受胯下之辱，也能让你下一秒就凌驾一切。有钱真的了不起。林夕，刚才我们聊到哪里了？回夫人，刚刚聊到了，他好像不愿意做您的丈夫。啊，对。啊，不。不是嫂子，其实我跟你说实话吧，主要是我跟我女朋友唐瑶都打算今年过完春节就领证结婚了。领证和一个考遍六年都没能上岸的吸血鬼结婚。唐瑶她不是这样的人，虽然她脾气有点大，但人特别的善良。她还说等考遍上岸了，就不用我这么受苦了。等她考遍上岸了，不是不用你这么辛苦了，而是不用你了。你难道就没听过一句话？上岸第一剑，先斩意中人。嫂子，你不了解我和唐瑶之间的感情。打个赌吗？若是我赢了，你乖乖跟我回去；若是我输了，全当送他场造化。你怎么赌、啊？林夕，安排一下。是夫人。潘峰，实业吗？我是林夕，你们公司副总裁的位置，给我安排一个人。立刻走流程，不然办妥了，年薪百万。汉丰实业，那可是江南的龙头企业，只不过是我们浩泽集团旗下的子公司之一罢了。看到了吗？这就是金钱和权势的能量。只要你答应我，我能让这一切都属于你。我感觉也太不真实了吧。你就这么不在乎金钱和权势吗？我当然在乎，我做梦都想一夜暴富，开豪车，住大房子。我甚至想着往银行里存千八百万的定期，每年光靠利息就够活了。林夕，安排一下，马上给他落实。啊、不，嫂子，我的意思是说，我和唐瑶之间的感情不是用金钱能够衡量的。你死哪儿去了？今晚的同学会你不用去了，我自己去。我,我到小区了，我马上上楼。嫂子，呃，今天的事情谢谢你们能够帮我出头，但我真的不合适，我得赶紧回去换身衣服。呃，今天晚上我们同学聚会。等等，想清楚了记得给我打电话。夫人，他这是拒绝了吗？那刚刚他许的那些愿望。还要帮他实现吗？先给他点甜头尝尝。我刚才在他的眼中看见了欲望
。瑶瑶，我有个大事跟你说。你能有什么大事啊？无非就是多跑了百八十块钱的单子呗。哎，对了，今天晚上的同学聚会，别去了啊。为什么？不是说好了咱俩一块去的吗？还为什么？我嫌你给我丢人呗！刚才汉丰实业的人士啊，可给我打电话了，说我过了这周就可以去上班了。那可是年薪百万的副总裁工作呀！这回我唐瑶啊，在同学们面前可要扬眉吐气一把了。你一个臭送外卖的，连身像样的衣服都没有，还一身汗臭味，垃圾我到死！你这话什么意思啊？可千万别带你家那个废物过来啊！咱们这帮同学哪个不是混得风生水起？他一个送外卖的，跟咱们根本没有共同话题。叶天泽上回来还是自带塑料袋，没等吃完呢，就开始打包上了。海鲜、鲍鱼、大肘子都他妈划了走了，顶数他会占便宜。没龙吧？听见同学们是怎么说你的了吧？他们看不起我，你也看不起我呗。我这么做是为了谁呀、啊？毕业六年，你考了六年的编，我每天清早贪黑的给你送外卖挣钱，我供你六年。你供我什么了？你这些瓶瓶罐罐，哪个不是大几百上千？还有你这手机，哪次不是一年换一部？吃喝拉撒我就不说了，光这高档小区这房子，光租金他妈就四千一个月。那都是你自愿的。我叶天泽六年没给自己添过一次衣服，我抽最便宜的烟。我大家庭嫂子热冒烟了，我连两块钱一瓶的矿泉水都不舍得给自己买，都是我自愿的呗。不愿意供了是吧？那我全都还给你。我告诉你，从今天开始，我也不用你供了。你是不是觉得自己行啊？你真以为那年薪百万的副总裁职位哪来的？要不是因为我，人家汉服职业凭什么看得上你？你，你是个屁呀、啊！你就是个臭送外卖的社会最土豪，你知道我为什么能当上副总裁吗？那是因为我早就求了咱们的班长赵国，他爸可是汉丰实业的董事长。你把嘴闭上吧，好好送我外卖。我告诉你，今天我不想在同学聚会上看到你。你是个屁呀、啊！你就是个臭送外卖的社会最好。我叶天泽六年没给自己添过一次衣服，我抽最便宜的烟，我大家庭嫂子热冒烟了，我连两块钱一瓶的矿泉水都不舍得给自己买。不愿意供了是吧？那我全都还给你。行，娶我好吗？喜欢他，喜欢他，喜欢他。我看你以后还敢不敢和赵总抢女人？左呀，左呀，左呀！唐瑶，赵总，我早该想明白的。想清楚了，记得给我打电话。喂，嫂子，我输了。你能跟我一起去今晚的同学会吗？地址发我，晚点过去。谢谢嫂子。事情落实的怎么样了？夫人，都办妥了，给他送去。玉带皇冠，一心旗袍。呀、啊、呀啊,啊,啊！哥哥，诚实还是勇敢？勇敢，勇敢，勇敢。行。那就勇敢！今天啊，咱们放开了玩儿。好、啊，刚才啊，唐瑶选择的勇敢是单膝跪地向伯哥求情，那就惩罚伯哥，给我们大伙亲眼瞧瞧唐瑶的打底裤是什么颜色。啊、刘波，你这招真孙子！人家唐瑶今天穿的可是巴黎世家的黑丝蓝的。我还能把他扒拉给你看不成？赵少，可
不能玩不起啊，连唐瑶都没说什么呢。哎，就是，你就给大家伙搂一眼嘛。哎，打上学那会儿啊，我就好奇，咱们这大校花的打底裤是啥色儿的？看一眼，看一眼，看一眼，看一眼。行。那我可来了啊！你们可真过分！哎呀，可真过分！住手！你们谁点外卖了？总把这个扫兴招来了。叶天泽，你这么大人了，需要不要点逼的呢？特意没给你发邀请函，你心里没点逼数？不是扫兴啊，跟个餐一样，甩都甩不掉。我告没告诉你，别来这丢人。丢人，在这个世界上，还有什么比你唐瑶跪在地上跟人求嫁更丢人的？我那是大冒险输了。哎，我怎么闻着？一股酸味儿啊！叶天泽，你不会是给人家送外卖的时候，把商家赠送的醋包给偷吃了啊？就是，吃我们赵大少的醋，你拍吗你？哎，我说你呀、啊，你怎么总是认不清自己定位呢？都是一个大学毕业的，怎么就你站不起来呀、啊？那在你眼里，怎么才算站起来？要想站起来的话呢，你得先学着、跪着，把钱给赚了。这么一大尊财神爷就站在这儿呢，你虔诚一点，从赵少脚趾缝里流下来的钱啊，都够你买辆车了。那你这破宝马也是跪着舔来的呗？我这破宝马，你开什么车呀、啊？他开的呀，是呀。<笑>可别提他那破电动车了。上回啊，咱们同学会散场，我路口等红灯的时候碰见他，这货呀，推着他那个没电的电动车追了我一条街，求着我拉他回去呢。<笑>看到没有，开宾利的、开宝马的、开保时捷的都在这一桌跟我吃饭，都是你啊，一个开两轮破电动的档次也配坐在这一桌？还是说？下午我给你的教训不够多呀！哎，那边不是有个厕所吗？把服务员叫过来，给你在厕所摆一桌。哎呦，要开大牢来的，配坐这儿。还有啊，哥几个，我没瞎啊，这可是劳斯莱斯的车钥匙。现在这打火机做的真精致呀，就连我这个在四 S 店工作的人，我都分不清。哎哎，快刘博，来给我点上，我看看这老的火力旺不旺。这玩意儿功能还是隐藏的、啊。<笑><笑>先生，您看那辆劳斯莱斯太贵重了，我来给您商量一下，看能不能停在贵宾车位里。你去停吧，顺便帮我把副驾驶座位上的帮子撤。好的，先生。我操！哎呀哎呀哎呀！叶天泽，你真提大宝了，还是豢养，甚至比咱博哥那个奔驰大 G 还贵吧？咱们同学有一个算一个，谁不了解你啊？为了装个逼，租辆车来参加同学会，这辆车一天的租金够你一个月工资了吧？这有些人呢，就喜欢打肿脸充胖子，哎。我都有点可怜你了，你说你这六年和这个臭送外卖的是怎么熬的呀？啊，难怪唐瑶六年都没给你领了。你说你有这个装逼的钱，你省下来攒点，付个首付，你也不至于租房子住。你有那功夫担心我，哎，不如多担心担心你自己。哎，我听说碧海云天售楼部的房子都被清空了，你要不赶紧再找份工作？要不说你们送外卖的消息灵通，连这都知道。不过啊，不用你操心。刚才赵少啊，一个电话就给我调到物业当经理了，让你干经理，那不是屈才了吗
我得跟叶委会建议，让你去入户大堂干保安看大门，才配得上你这副贱骨头。放你妈的屁！你一个小屁姑姑有什么资格跟业委会提议啊？我现在是你们碧海云天名下房产最多的业主，你说我没资格？哎，各位，你们谁有尿，赶紧把这破撕起来！你怎么不说今天下午来我们楼盘清盘的那个大佬是你呢？哎，你还真说对了，就是，你差不多得了啊！你知道碧海云天多少钱一平吗？你送一辈子外卖，你都买不起一个厕所，这是吹牛逼不犯法，要不然高低判你个死缓。哎，海旭，行了。你看一个社会小人物较什么真儿啊？他今天整这一出啊，恐怕呀，就是想挽回唐瑶的心吧了。叶天泽啊，唐瑶跟我说，你都舍不得碰他，要不然今天这样，你叫我一声爸，我让他呀喂你一口奶了。<笑><笑>叶天泽啊，你还嫌不够丢人吗？你快走吧，我们已经结束了。你别太高看你自己了。唐瑶，从你下跪求嫁的那一刻开始，你就没资格再让我多看你一眼。那你今天来的目的又是什么呢？又是租车，又是吹自己买了房的。我今天来是想让你后悔。光靠说大话让我后悔啊！我现在真的是觉得你很可笑。哎，你不是买了房吗？房产证呢？拿出来让我后悔啊！你别着急啊，房产证在包里，等一会儿就拿上来。先生，车已经帮您存好了，这是您要的包。来吧，叶天泽，开始你的表演吧，我看你是怎么让我后悔的。怎么着，帮你推钢镚撑场面的？靠，你搞那么一个大包，不会里面装的都是卫生纸吧？那是必然啊。就他这副德行，就算把他爸他妈从坟里面刨出来，绑在一起去送外卖，他也买不起这个房子。我看啊，咱们还是别逼他了。反正你也拿不出房产证，这杯酒就算我敬，给你一个台阶下。别说同学一场，老子没给你机会。那这个机会。我让给你，给脸不要，老子让你天了！我哥敬的酒，你敢不给面子试试？舔干净！这个面子你愿意给，那你就趴过来把石头生好，在我眼里，他狗屁都不是。叶天泽，你够了！你今天来不就是看我当上了汉方实业的副总裁，想求我别甩了你给我当了六年的舔狗吗、啊？原来在你的认知里，疼爱付出、宠着、让着就是舔狗，不是吗？<笑>你舔了他六年，他连碰都不让你碰一下，哎，老子，我想怎么玩，哎，我就怎么玩。没错啊，只要赵少高兴，想让我怎么样都行，倒是你。给我心甘情愿当舔狗废物，没车没房，还妄想吹牛挽回我？你几斤几两我们不知道，我是第一天认识你吗？看来确实有这个必要，让你重新认识认识我这他妈不可能啊！你一个抽送外卖的，凭什么买得起碧海云天的房子？老老王，别说，回头看看。胡扯！谢天子，你这房本是假的吧？我就在银行上班，我可是看过你名下的余额，除了每个月开支的那天，就他妈没有超过两千块钱的时候。你拿什么买这么多房子？哎，正好，这张卡是你们行长送过来的，给我查一下这张卡的额度。是，是存黑金卡，没有额度上限，随便刷的信用卡。今天我们行内十几个亿，是你存的？不会，我们店那台幻影也是卖给他了吧？没跑了，这房产证上
，房型和房号都对得上，这就是下午我们碧海云天被清盘的那二十三套房子。不可能吧？叶天泽他什么样？我太了解了，大家别被他骗了。他就是那种一天多跑了百八十块钱的订单，都得跟我翘着尾巴汇报的人。他要是有这个家底，他能不跟我显摆吗？我不说，那是因为你不配。叶天泽。你别忘了，你给我当了六年的天狗。我不管你怎么突然这么有钱，但只要我给你个笑脸，你还不是得乖乖的爬过来哄我，鞍前马后的伺候本小姐呀？谁给你的自信？你，我说过，我今天来这里就是为了让你唐瑶后悔。如果这些都不足以让你后悔，那我最后再告诉你一件事情。你年薪百万的汉丰实业的副总裁职位没了，因为老子不想给。你不想给，你算老几啊？我算老几？你待会儿就。赵少，你看他呀。唐瑶副总裁的职位是我给安排的，跟你叶天泽有毛线的关系。另外，大家可以看一下，这房本上房主的名字根本就不是他叶天泽。对，还真不是他，是叶天浩。我瞎说嘛，这臭送外卖的，就算给他爹妈上坟的时候，都没见过这么多钱。被这个狗东西骗了，你下次做假卡能不能走走心啊？我在行里这么多，我从来没有见过一张零开头的至尊黑金卡。你没见过，那说明你级别不够。你嘴还硬呢！你知不知道这房本上叶天浩他到底是谁呀、啊？当然知道，你知道个屁！你要是知道这叶天浩就是浩泽集团的董事长，我借你八百个胆子，你也不敢拿着有董事长署名的房本来这儿装逼啊！叶天浩、叶天泽，一字之差，差点把我们所有人都忽悠了。你这个废物还真敢呢、啊！你就不怕叶董知道了，把你剁碎了，扔河里喂鱼啊？有没有可能，我就是你们口中的叶董叶天浩呢？<笑><笑>你是个屁！叶董是何等的传奇人物，那可是只用了十年便一手缔造了浩泽集团这个商业巨擘。我也不怕告诉你，我赵家背后最大的股东就是浩泽集团。现在。叶董正和第一夫人，由我大伯孙继福引荐，将和我的父亲共进晚餐。凭他赵继昌的段位，还不配和我同桌共宿。叶董，叶董。叶天泽，叶天泽。为了装逼，你真是下血本了，连他妈演员都请来了。你接下来是不是会说，他就是第一夫人江韵啊？你也配直呼我的姓名？不跪下给夫人认罪！认罪，小姐姐，他给你多少钱啊？我赵博给你双倍。<笑>在整个江南，还没有人敢让他给你请罪。你们知道他是谁吗？他是汉丰实业的大公司赵博、啊，他爸可是汉丰实业的董事长赵吉昌。如果我没有记错的话，汉丰实业应该是浩泽集团旗下的子公司吧？我可以结他吗？当然，你说了算。赵博，你给我听好了，从今天开始，赵家的汉丰实业江南重名。叶天泽，你他妈演戏演上瘾了吧？你说你演谁不好？哎，你偏偏要演叶董。这要是被第一夫人知道了，把你剁碎了喂狗，那都是轻的。不过，赶快叫人把这帮垃圾给清理干净吧，免得影响咱们同学聚会的心情。哎，不着急，我突然很有兴趣，想看看这些冒牌货到底能演到什么时候。难怪赵吉昌一直屈居江南，不得体法，原来是出了你这么个大孝子的。赵家的气数，不尽。什么？你刚才说什么？你再给我说一遍！不要说是你，就算你爹当面，我也要告诉你，赵家的气数尽了。你更大口气，快把风大傻子扯走
？赵叔叔，赵叔叔，爸，你不是和叶董和第一夫人在一块儿共进晚餐吗？你怎么来了？第一夫人点名道姓要来这家酒店，你孙伯伯你在门口候着呢，一会儿你同他们一起过来，我呢送他过来看看。这怎么了？没什么，这个人不过是我一个同学，一个臭送外卖的。同学会了想装个逼，找了一帮演员陪他演戏。<笑>小兔崽子，我倒真想看看你演谁呀、啊！段位这么高吗？敢说啊！江南的你，三兄弟，让我们赵家庆祝尽了。爸，不是别人，正是咱们的两位天贵之人——浩泽集团的叶董和第一夫人啊！真他妈胡闹！我赵某人虽未亲见叶董和第一夫人的真身，但是他二人岂是这等宵小之辈能冒充的吗？来人，走！把他们给我拖出去！衣服扒光了，扔到沟上，把我刚买的藏獒搬到一个笼子里。你们不爱表演吗？老子让你们演个够、啊！你敢？不敢？在天台的地方，还没有什么是我赵家不敢的。滚哪去？等一下，爸、啊，好歹说我跟这个臭送外卖的也算同学一场。让我尽尽地主之谊，再动手也来得及呀、啊！刘波，上回同学聚会啊，这个菜没等吃完你就打包，这回啊，我一并给你带着，一会儿到狗笼子用得上。这虾皮呀，最为不干。这也太荤了，给你添点茶水，解解腻。跪下来，爬过来，吃光，然后上路。这是我跟他之间的恩怨，让我自己来解决。好。别让我失望。哎，这就对了，叶天泽，这人跟狗之间的差距啊，是从一出生开始就注定的，并不是说你办了几张假卡，租了一辆豪车就能弥补这个差距的。你说的对，之前我一直不明白，不过现在你让我明白了，后悔了，晚了。现在知道摇尾洗莲，向我示好了。老子偏不给你这个机会。叶天泽，你也有今天，全他妈是你自己作死。当狗的就应该认清自己地位。早就跟你说过了，圈子不投，你别硬融啊！赶紧吃吧，吃吃，快吃吃吃吃吃！我不理解，人和狗之间的差距这么大，到底是谁给你的勇气？让你敢在我面前跟我呲牙呢？叶天泽，老子们杀了你，还不动手？等什么呢？嗯嗯嗯嗯啊啊！这么强！这这可是赵家的金牌打手，这就被干翻了。赵氏忤逆犯上，如何处置？还请夫人定夺。只需要你一句话，就可以决定这群蝼蚁的生死。赵家的气数已尽，我说过，要让你们赵家的汉风十年，在江南除名。叶天泽，你吹什么牛逼啊？你要以为找了几个演员很能打就很厉害了？得罪了我赵家，整个江南都容不下你。我说的没错，赵家昌。海防事业董事长的身份，向全江南发起这里的最强令。今天啊，等我和这同志子出去，老子随你一进。我没兴趣当你们赵家的主，但你们赵家必灭。灭赵只需要一个电话。狂妄！是不是狂妄？你五分钟之后就知道了。你们死到临头了，还敢嘴硬？在场的人谁不知道赵家的能量遍布江南上下？大到常人根本无法想象。识相的话，赶紧跪地求饶，说不定啊，赵少心情好，还能饶你一命。就凭你们还想灭了赵家？做梦吧！
汉风实业没有存在的必要。哎，哎，你们真是他妈不见棺材不落泪！我召集来汉风实业，不但在江南有庞大的能量，而且我背靠的是浩泽集团这个参天大树。你们两个这样的拙劣的表演，我实在看不下去了。嗯，嗯应该是追杀那个生肖。嗯，给你们好好听听，看今天你们怎么死。嗯嗯天大了！这天塌了！你这样忙不到造的，像什么话？说，好好说清楚。赵总，浩泽集团突然全面撤资，我们的资金链断了，在大合同上也弄了，他们要兴师问罪呀、啊！嗯嗯，喂，我是赵启昌。哎呀，王总啊，咱们有话好好说嘛，你不能断我货呀，是不是？哎，这以后，喂喂喂喂！不是吧？你可是赵大董事长，他被他们吓成这样，这究竟是怎么回事啊？叶总，夫人，是我赵继昌，有眼不知泰山，求你们高抬贵手，放我这次吧。现在知道后悔了，晚了。叶总，我真的知道错了，求你高抬贵手，再给我赵家一次机会。贵我可没用，我说过，我没兴趣当你们赵家的主子。啊跪这个废物干什么呀？混蛋！给叶仗惹的祸，还不快点滚过来！快点跪下！我，你还不赶紧滚过去给天子跪下？<笑>别打了，别打了吧，别打了！你这个狗东西，瞎你狗眼！叶总，请你得罪什么？那个，看在同学一场的份上，你放过我，放过你，让保安打我、羞辱我，要不我拍跪下来的视频。还给我戴绿帽子，让我吃剩饭剩菜，还让我舔地上的酒，你说让我怎么放过你啊？都是他，都是那个贱女人勾引我，是他让我这么干的。你放屁！明明是你威胁我，天泽，你要相信我，我一直爱的人是你。你们真让我觉得恶心。你才不踩给你，叶总，这样可以吗？如果你还不解气，你就说句话，你让我做什么，我就做什么，让他从那里跳下去。赵家可活？放下！放！叶总，这可是刺了我！这样跳下去，会出人命的呀！叶董向来说一不二，机会已经给你，怎么选择是你自己的事。爸，我害怕，我不想死，就忍心吗？我可是你亲儿子，你自尊心不可污。只要掉进摔死你了，你别怪爸爸亲狠，我保要保全赵家呀！哎，叶董夫人，师傅，师傅，师傅，孙继峰，这里没有你的事，滚出去！夫人息怒，小博这孩子是我看着长大的，本性不坏，这是是不是有什么误会？你好大的胆子啊！他得罪了叶董，你还敢替他求情？孙继福，集团的十大元老之一，号称江南省的半边天，他的面子你要给吗？叶董，我为集团效命多年，没有功劳也有苦劳啊！我就求您这一次，行吗？你要清楚，是集团成就了你，才有了你孙继福，而不是有了你孙继福，才有了浩泽集团。我说让他赵家三更死。我看谁敢留他到五更！威胁都是因为你们得罪了叶总，现在搞我们连抱个大腿的机会都没了。滚开！孙总，你救救我！我不想死啊！早干嘛去了？你连叶总都敢得罪，你这是把天捅了个窟窿啊！我就不理解了。他只是一个靠助学金才勉强上完大学的废物，怎么摇身一变就变成叶董了？对，根本不可能。他什么德行我太清楚了。他叶天泽就是送了六年外卖的舔狗。是真的，今天之前他叶天泽就是个笑话。你们说什么？他叫叶天泽？你们确定？千真万确。叶董，我在江南见到叶董。叶董已经死了。你说的是那个冒牌货吧？叶天后真死了，那这浩泽集团该轮到我们说了算吧
。江玉现在用那个冒牌货来扛事儿，老孙呐、啊，现在你敢不敢开着顶一枪？我敢。小波，叶天泽要弄死你，你敢弄他吗？只要是我给机会，就算是真叶董活了，我也不怕他。哈哈哈！好，那我现在就私人注资汉丰实业，你来做董事长。去把浩泽集团的光盛能源项目给我抢过来！光盛能源就是那个新闻里宣传铺天盖地的千亿的大项目。哎感觉不对，再来，我都跟你说了多少遍了，拖着我的手一定要低一点，怎么还有脾气了？你要是当不了叶董的话，就给我滚回去送外卖，继续给那个唐瑶当舔狗。我要的男人是叶天浩，不是叶天泽这种窝囊废。微信，你什么时候也变得这么冒冒失失了？夫人，对不起啊，集团出大事了，紧急情况我必须第一时间向您汇报。说，光盛能源的项目被抢了，截获我们的是汉丰实业。汉丰实业昨天就该倒闭，他们哪儿来的钱，认为自己可以吞并光盛能源呢？汉丰实业的董事长换成了赵博，赵博上任之后，有多笔巨额资金涌入汉丰实业。夫人，这是一场有预谋的商业狙击。那应该就是孙继福了。嗯，他赵博还没胆子跟浩泽集团对着干，这有你说话的份儿吗？怎么不服、啊？你知道光盛能源项目意味着什么吗？那可是关乎集团未来十年的发展。你说的这两个人，没有一个上得了台面的。就在刚刚，我好像找到点当叶董的感觉了。比如，比如这样。怎么像？是有那么点感觉。你干嘛？你弄疼我了？夫人，叶董，你们快想想办法吧！分公司的老总们吵着要见叶董，我来之前的电话都要被打爆了。你快起开，你别闹了。林夕，马上准备专机，我要跟叶董一起回京都。林夕，告诉他，想要见叶董，让他们滚到江南。来劲！哼，阵仗不小、哦。冲我来的呀？那我会回他们去。以你的能力，应付不来这种场面，你就给我待在这儿，哪儿也不许去。嫂子，你真把我当成一个送外卖的了。我女朋友要在家乡考事业编，相比于这份工作，我对她的情绪价值提供更大。事关浩泽集团的未来，我赌不起，也不想赌。走，你跟我去混混这群老总，让我看看他们到底是不是要翻天。江总，这次你得带头啊！就你能跟叶董说这个话，我们都听你的。我也三年没见过叶董了，现在哪次会议不都是江运出面吗？叫他一声夫人，他还真觉得浩德集团是他的了。我早就发现事情不对了，叶董是谁呀、啊？那是商界的奇才呀、啊，他怎么会在集团的重大事项上失误呢？光盛能源项目被抢，我觉得这个江运要负主要的责任。江总，这怎么办呢？现在下边各大合作商都嚷嚷着都撤资了，谁的锅谁来背？咱们损失这么大，江云又不给个说法，今天我就坐死在这儿，老子不走了。可能毕竟是夫，这要是逼急了，他要翻脸怎么办？谁怕他翻脸呢？他敢叫嚣，我就让楼下董事全都冲上来，我看江云拿什么解释。
你让他们冲上来一个试试。夫人，夫人，夫人，说话。说就说，光胜能源项目明明就是铁板钉钉的事儿，就是因为你突然制裁汉风实业，引起对面抢夺项目，强势反击。你这个娘们儿根本就不懂风险评估，不懂经营，你不会当集团的夫人。你是在质疑我吗？蒋胜涛是吧？我知道你。你就是于海州提拔上来的那个人，你想做什么？我心里一清二楚。少过来这套！我要的是说法。今天你就是杀了我，我也这么说。我要见叶董，我们要见叶董，见叶董，见叶董。你什么身份啊？也配见叶董？见叶董，见叶董，见叶董。刘鑫，把想见叶董的人都列在一个名单上。会后单独召见，你吓唬我呢？大不了老子不干了。但是楼下的股东要翻天了，那浩泽集团就彻底完了。叶董让我们来江南见他，我们来，他却躲在龟壳里装病，让你一个娘们出来应付。来，这谁要来见我啊？叶董，你怎么来了？你的身体要紧。叶总，我来看看，是谁这么大胆子，在这里对我老婆大呼小叫、啊？是你对吗？怎么真觉得我死了就都要造反了？叶总，咱们是就事论事，这集团出了这么大纰漏，总得有人出来负责任才对吧？对你叫胡广山对吧？我记得你。中海分公司去年投资跨境红酒项目，结果前后亏损四十多个亿，至今这笔钱没有付给集团。何志毅，西江分公司的老总，一八年投资头部网红，结果爆雷，集团亏损一百三十五个亿。哎呀，蒋春涛，蒋总啊，你醉醒了。从前年开始，每一笔投资都是亏损状态，甚至有一笔资金不知去向。集团光给你垫资就垫了两百多个亿。蒋总，我的钱呢？还有各位的账呢？需要我一笔一笔跟你们算吗？叶总，账可不能这么算啦。我们造成的损失，对集团来说只是九牛一毛。但是，光胜能源项目可不一样啊！一旦解决不了，集团就会被直接拖垮。到时候，咱们可是一起玩完呢、啊。为什么解决不了啊？那就请叶董给出个解决方案吧。放我们那些陈芝麻烂谷子的事儿，一点都没用。你放，事情怎么解决？叶董自会定夺。岂容你在这里上蹿下跳？说的不错，有我叶天浩在，浩泽集团就不会倒下。你们记住，浩泽是我叶天浩的浩泽。今天我就单方面宣布，继续追加，加大投资。叶董，你还想投资？你你怎么敢呢、啊？林夕，把我桌子上的文件抱过去。摆在蒋总面前，让他好好看看，也让分公司的各位老总们好好看看。这次就是他们这几年拒绝的投资项目。这上面全部是投资必赔的项目，你到底想干什么？当然是追加投资。你信我，林夕，把我集团的公章给我拿过来。叶董啊，投资不是儿戏呀！你这么干，无疑让集团雪上加霜。难道你非要自取灭亡吗？这话能从你的嘴巴里面听到，还真是个笑话。哎，夫人，你倒说句话呀！你也想看叶董胡来？叶董，这些项目都是毫无商业价值的垃圾。当初被拒也是各分公司老总这开会得出的结论的。就算你是叶董，你想这么做？
我们也不会同意的。我要求召开董事会。哎呀，到底是这些项目是垃圾，还是你们担心被证明？你们他妈的才是垃圾啊！夫人，先有叶董，才有夫人。我自然是听叶董。至于你，多次以下犯上。是想要造反吗？到底要从哪里开始盖好啊？叶董，开工没有回头箭，你真想好了？所有这些盖了公章的项目，全部加大投资，起步五十亿，没有上限。一个月之后，他们将给我们带来巨大的利益。利益我倒没看到，我倒看到你拿金盆在玩命。今天的事情，我一定如实汇报给董事会。蒋总，他废什么话呀？给这样的公司卖命还有什么意义？我辞职，我他妈不干了！我也想辞职不干了。所有想辞职的，马上写报告。我现场就批，我们就等你一个月，我倒要看看你这个集团罪人怎么向集团交代。你还是好好想想，一个月之后你该怎么跟我交代的。站，我让你们走了吧，现在立刻给我夫人道歉。叶总，欺人太甚了吧？道歉，我让你走，否则。我送你走，对不起，对不起，大点声！对不起，对不起，欺人太甚了！我就等你一个月，我会让你知道惹怒我们的下场。再啰嗦一句，就别走了。叶天泽，你什么意思？做这么大的事情之前，你怎么都不跟我商量呢？赚钱都还要商量的话，黄花菜都凉了。你懂什么呀？你知道这些项目被积压了多久吗？至少五六年。你哥生前去亲眼看过都没能拍板的事情，你一口气就给全定下来了。哎，我就是想问问，我哥还是叶董的时候，也这么任你摆布的吗？你什么意思？没什么，我就是觉得这个项目很好，能信我一次吗没看出来呀，你跟你哥一样，骨子里都太傲了。那我现在倒是要看看你有没有你哥那个本事。林夕，给我滚进来！夫人，您消消气，叶董也是为了帮您，他肯定不是故意和您唱反调的。去，把那些项目都给我盯死了。五十亿不够的话，就给我追加一百亿。就算那些老板是只猪，我也让他起飞。是。另外，打电话给丰盛科技的韩总，就跟他说，今晚叶董要亲自跟他会面。是。韩某宇手中掌握着光盛能源技术的核心项目，你想让我听你的？好，那你就去把这些技术都给我买下来。你敢吗？我为什么不敢？你知道韩梦雨是什么人吗？你哥生前跟他有旧仇，曾在酒宴上面当众扇了他一巴掌，还逼他下跪，使他颜面扫地。现在你还敢吗？那我更要去了，敢不听话，我还干的。韩总，就这么说定了，我出五个亿买你的核心技术，这次只要咱们两个强强联手，放眼整个江南。谁是咱们两家的对手啊？我就一个问题啊，和浩泽集团斗哪儿来的胜算啊？据我所知，汉丰实业以前不过是浩泽的一个子公司啊。浩泽集团现在就是秋后的蚂蚱，他们的董事长叶天浩已经死了。将军现在想拿一个冒牌或扭转局势啊？韩总，你应该问问他们，拿什么跟我斗啊？什么？叶天浩死了？<笑>
，你最好别动。浩泽集团的技术，你可千不能。叶天泽，你还敢来啊？叶天泽，你用力冒牌货啊！我来买你的技术，给你送钱，你就这么对你的金主爸爸？丰盛科技都这么没有规矩？这就是你教出来的？就这德行，没礼貌。韩总，直接开条件吧。究竟怎样才能将技术卖给我们？我当初啊，也只是想跟你喝个交杯酒而已。他聂天浩就让我下跪，害我狼狈不堪的逃出上京。现在想起我了，想要技术了。过去的事情就不必再提了吧。夫人，你拿这么个冒牌货，可是糊弄不了事情的。这合作签不签，就看你会不会做人了。韩总，魏婉儿，这第一夫人的滋味啊，一定棒极了。哎，你还当是以前呢？来来，你真打我一个试试？没有我的技术，你这个浩泽集团就得玩完。<笑>打就打的，怎么了？你太冲动了。老婆，签了，你现在得签合同。你他妈傻了！叫保安！你们今儿个他妈一个都别想走！废物永远是废物，这么好的核心技术被你一脚就给踢没了。如果这项技术不能被我们做，那丰盛科技可以在江南重名了。谁要说明我丰盛科技啊？啊，就是这冒牌货，想夺咱们技术不成，还他妈打我！连我的人敢打？年轻人，狂过头了吧？狂吗？七年前青藤大学副教授的办公室，你怎么不说我狂了？你是老傅，你的这个学生可帮了我大忙。他的一纸融资计划书，你知道融了多少吗？整整十个亿了。这回可帮了我韩家大忙了。科技融资，你做到了十个亿？那要感谢老师您教导有方。这五百万是我表示感谢。另外还有一件事情，你看这小叶马上就要毕业，你能不能隔岸把他让给我，让他跟我走，年薪两百万起步？这要看他自己的意思。小叶，你考不考虑？只要你跟了海水，什么车子、房子都不是问题。我最低给你安排个总经理职位。韩叔，您的好意我心里吗？我也不瞒韩叔，我前天刚婉拒了全球第一裁员的邀请。是吗？那是我想多了。那就让韩叔欠你个天大的人情吧。以后有需要韩家帮忙的，你自管吩咐。你是叶天哲？爸，你怎么认识这冒牌货？他畜生！赶紧跪下，给叶总道歉。你让我跪下？你老糊涂了吧？什么他妈狗屁叶总啊！只要我把技术给汉峰实业了，这个冒牌货。还有他们这个浩泽集团，都他妈得玩完、嗯！畜生！不过当初我是叶总一纸融资计划书，帮我融了十个亿，我们韩家早就在七年前被竞争对手吞的连骨头都不剩了。怎么可能呢？他就是个臭送外卖的，怎么可能有这么大本事啊？你给我住嘴！小叶，韩叔教之无方，我知道韩家的一切都是你给的。今天他冒犯了你，是死是活，任凭你发落。看在你和我恩师的交情上，有些事我可以不计较。但他冒犯了我老，他这双手必须给我废。妈，个畜生！爸，爸，爸，爸，爸，你放我，放我，放我！叶总，您大人有大量，我求求你放我吧！我怎么放过你了？夫人，夫人，我错了。我不应该骚扰您夫人，我错了，您帮我跟叶总说说情啊，我求你了啊！他这双手还要留着签合同呢，攒着吧，再有下次，我命一起拿。谢谢夫人，谢谢夫人，我、啊、谢谢叶总，谢谢叶总。怎么办？还不赶紧滚出去给叶总拿合同？叶、啊、天泽啊，叶天泽，你比你哥藏的还要深啊！这老天爷真不公平。叶家一名出双龙了，哎，这怎么还不滚？这一次算你走运
你别以为我不知道，你因为瞎投资已经投出去两千多个亿了。浩泽集团现在快破产了，你给我等着，到时候我把你们全都给吞并。叶董，叶董，叶董，叶董啊！欢迎叶董莅临指导，来，你们请。这里是我今天的最后一站。齐会长知不知道我为什么把同盟商会的项目放到最后来实证？还请叶董您明示啊！因为我投资的是人，而不是生意。据我所知，齐会长上一次项目亏得很惨，但是为了让伙伴全身而退，你不惜卖掉了祖上的基业，填补亏空。应该的，应该的。你的项目我不仅要投啊。而且，要不计成本。叶总，啥也别说了，里面请。好，叶总。叶总，你认识？不仅认识，还熟悉。孙经理。齐会长，里面应聘的什么职务？应聘的是产品运营总监，是咱们合作方汉丰实业内推过来的。哎，叶总，要不我给安置一个集团副总？不用，你们在外面等着，这场面试我亲自来。工作经验六年，我记得你是在床上乐度。曾任汉丰实业副总裁一职，年薪百万。天泽，我们我记得你是一天班的人上网。哦，还有这里，独立运营产值过亿的项目，具体哪个项目？天泽，你念在我们同居六年的份上，别毁了我行吗？求你了！别动，站在那儿，保持好距离。你刚才说同居六年什么意思？难不成在你那儿同居也能算是工作经验？之前都是误会，我错了还不行吗？这个机会对我真的非常重要，真的。那你应该清楚，相比于能力，坦诚更重要。天泽，我求你原谅我吧，到底我怎么做你才能放我一马？你说呢？天泽，你不是一直想得到我吗？穿上你的衣服，我现在对你提不起一点兴趣。你不是问我为什么在我这儿同居也算是工作经验吗？那我现在告诉你，行吗？齐会长，带你的人进来看看，这位求职者在干什么？这样的人。能不能被同茂商会聘用？不是你干什么？啊？又出来了？把我们同茂商会当什么地方了？王小姐，作为同茂的人事经理，我宣布取消你的面试登记。你说你出来吧，要回也是你自豪，你这副不值钱的样子也是你自己弄出来的，没人比你。好，你真以为我唐瑶没了这份工作就不行是吗？叶天泽，你太天真了！怎么了，亲爱的？喂，不哥，报报仇！叶天泽这个狗东西欺负我！叶天泽，你在哪儿？我不是把你推去同茂商会应聘吗？叶天泽现在就在同茂商会，他冒充叶董，成了同茂商会的投资人。这个狗东西刚才当众羞辱我！你把电话开免提，我跟齐建华对话。齐建华。我现在以汉方实业董事长的身份给你电话。叶天泽他是我的死仇，他只不过是一个外卖员，冒充叶氏的董事长。如果你敢为他欺负我的人，我保证，你跟我合作的江南一号地产项目颗粒无收。叶董啊，江南一号不能丢啊，我们的钱可全压那了。赵博，你给我听好了，齐会长现在是我的人，你现在想用江南一号做文章威胁我的人。那我不介意，让你们汉风十年出局。叶天泽，你吹牛逼呢吧？江南一号总投资四百多个亿，我家就占有百分之四十的股份，你想拼就拼。
。好，那你试试看。不知死活。齐会长，你自己掂量掂量吧。喂，林夕，给我筹集三百亿的资金，把汉丰实业踢出江南路。三百亿这件事儿，是不是要等夫人回来再定啊？我说了算，听我的。汉丰实业出局之后，这三百亿的资金，算是对你们同茂商会的追讨。嗯，何爷，叶董啊，我齐建华用人头担保，就一个月啊，我肯定让我们同茂商会市值翻倍。我信得过，你还在这杵干啥呢？非得让我撵你是不是？你说你还能干明白点什么？让你应聘个产品运营总监，你都能搞出岔子，把我的计划打乱了不说，现在连江南一号的项目也丢了。这回你满意了？啊！伯哥，我是真没想到我会遇到叶天泽呀！我，喂，孙伯，你听我解释。不用解释，有个项目不算什么。况且我们还赚到了钱，倒是叶天泽那个败家子，快把浩泽集团的家底儿给掏空了吧？这么说，我们这次做对了？没错，为了避免浩泽集团的家底儿被这个小子给糟蹋没了，咱们得加快转变浩泽集团的步伐了。简直是胡闹！算是三百，不是三百万。你动这么大一层之前，是不用跟我商量的吗？嫂子，你放心，我心里有数。夫人，我做过背调，江南一号绝对是个优质的项目。闭嘴！现在就是用钱的时候。若是被人发现我们账目上面的资金不够，将会给浩泽集团带来灭顶之灾。那比起让人知道我哥死了，哪个危机更大？你什么意思？你是在威胁我吗？没有，嫂子，我只是想说，一切都在我的掌握之中。退钱！退钱！退钱！叶总，谁以为躲在酒店里面就没事了？集团资产缩水了百分之三十，快滚出来，让我们跟交案！浩德集团拿着股东的钱，肆意挥霍，我们要受罚！要受罚！要受罚！各位股东，叶董有请。说吧，谁带头围堵酒店叫嚣集团？你们眼里还有我这个董事长吗？你还摆什么臭架子？集团的资金链断了，我们的钱都没了，还钱！今天要是见不着钱的话，别怪我们翻脸不认人。林夕，马上叫财务过来，刚才谁要退股，马上给他们退。叶董，不能退啊！公司账面上真的没有多少钱。谁说没钱了？我的卡随便刷，夫人，你这区区一张 Z 卡，能填满我那一千亿的窟窿吗？就，我还有八百多亿呢，在我这儿，能用钱解决问题，都不是问题。嗯、还装呢？这回你装大，现在的浩泽集团。撑死能拿出五百个亿吗？你放肆！浩泽集团的股东会议，轮得到你一个外人来插手吗？浩泽集团算个屁呀、啊！我今天来这里就是来说咒语。赵博，你信不信？只要我一句话，就能让你们汉风使一夜回到集团前。还狂呢？你一个臭送外卖的，还真拿自己当叶董啊？你都自身难保了，你跟我老公比，连他一个脚趾头都比不上。你又算个什么东西？你就当我是个臭送外卖的。可是上大学的时候，我哪一次成绩不是名列前茅？要不是为了供你这个吸血鬼考电商，我早就拿奖学金去国外。你读博又能怎么样呢？浩泽集团都能让你给玩垮，所以证明你就是个废物垃圾。我今天就让你看看谁才是垃圾
，你跟他斗什么话？诸位叔叔伯伯，我汉风实业虽然是后起之秀，但是我们手握光胜能源的项目，崛起成为行业龙头是迟早的事情。而且他浩泽集团败局已，在此我欢迎诸位入股我们汉风实业，来把我们的财务报表给各位叔叔伯伯看一下。八百亿流水，别等，退钱，马上退钱！我要跟赵总混，我也跟赵总，我们都愿意加入汉风实业。叶天泽，这回你死定了！好一个落井下石！既然都看衰我浩泽集团，那我真不信，让你们看看我浩泽集团真正的实力。红帽商会旗剑华，愿投资一千亿加入浩德集团。锦丰集团刘建峰，愿协资两千亿加入浩德集团。我们愿意协资加入浩德集团。你还真爱演啊！这些不就是你投资的那些烂企业，动辄千亿，拿得出来吗？你们？没错，就是因为叶董的投资。让我们这些公司身价翻了几十倍，一千亿对我来说确实有点困难，但我愿意向银行压上我的公司，鼎力支持叶董。只要叶董愿意，我砸锅卖铁也要支持叶董。我也支持。还真是作死啊你们！我看看你们到时候拿什么还银行贷款钱。叔叔伯伯，我们走，不理这帮傻子。啊、叶董，这钱我们不退了，我们要和集团共患难。还有我，我愿意追加投资。你们怎么突然变卦呀、啊？叶总，再给我们一次机会吧。晚了，刚才谁说要退，就必须要退。此处不留爷，自有留爷处。我汉风实业资金庞大，依旧欢迎你们的加入。齐建华，我给你十分钟的时间，我不想再听到汉风实业的名字。叶总，就需要五分钟，我们砸到汉风实业破产。装模作样，我不妨告诉你，江南王孙继福，我孙伯就是我赵家最大的股东。怎么样，害怕了吧？我孙伯只要一句话，在座的几位有一个算一个，你们谁都别想好，给我闭嘴！听到没有，叶天泽？我孙伯动不动手指就能碾死你们！你他妈给我闭嘴！孙伯，我帮你教训叶天泽，你打我做什么？叶总，让他们收手吧，别再赶尽杀绝了。孙伯，这什么情况啊？你说什么？股市崩盘，所有股民都在抛售我们的股票？什么？股东都逼到集团门口去了？你给我稳住啊！你跟光胜能源的代表说，合作千万不能终止。我这还有事儿，处理完马上回去。你觉得你还有机会吗？说，谁给你的胆子？叶总，是我老糊涂，你就饶了我这一次吧。齐建华，还有一分钟，汉风实业必须破产。是叶总，我说，我说，砸盘。叶总，是于爱忠、于虎总让我这么做的。我是瞎了心，被他给利用了。于海洲是吧？松永集团元老背叛集团，限你三天内提头来见我。上我去见那个冒牌货，做梦！孙继福注资汉风实业，你没少砸钱的，给脸不要，那就别怪我客气。那钱就当给他收拾了。你也听好，浩德集团从今天开始跟我姓刘，老子反了。这就是你的好主子，啊，他不救你，自生自灭吧。嗯，至于你呢，今天能在股东会议上活下来，我不介意再让你们苟延残喘几天。杨总啊，你快想想办法吧！我现在的钱啊，全在汉风实业上压着。要是让其他股东知道了叶天泽截断了我的资金流，那我就彻底完蛋了。你知道这个叶天泽是谁吗？就他，不就是个臭送外卖的吗？
。要是没有江玉那个小婊子给他支招，就这种小杂碎根本到不了我眼前。那你还真是小瞧他了。他大学和我是一个老师，算得上是我的老对手了。不过在他面前，我还真一次都没有赢过。他能这么厉害？我们老师常说。他叶天泽能拿满分，是因为这张试卷的极限只有满分，而我能拿满分，是因为我的极限就是满分。杨杨总，你想想办法吧！现在出了你，没人能救我了。就算我带着三河集团的境内资金入场，对上叶天泽的胜算也不超过三成，除非……啊啊！除非什么？除非你有十足的把握，在浩泽集团的董事会上有铁证揭穿他是假冒身份。让所有董事会成员都支持上我。有，我有，进。是你，明珠。天泽，送你的，喜欢吗？你这是什么意思？我感觉，哎，我好像有点喜欢你。毕业以后，和我一起回三河集团吧。抱歉啊，你很优秀，但是我有女朋友了。天泽，我们去吃饭吧。你要是再被我发现跟别的女生聊天，我们就分手。瑶瑶，你误会了，我跟她只是普通朋友。他刚才叫我什么？他妈的，不知尊卑，叫杨董。杨董。杨董。这 U 盘里全是叶天泽的生活视频，铁证如山。哎，这个女人就是当初叶天泽舔了七年的前女友，这足以证明她就是个冒牌货。这女人现在名义上跟赵国在一起，其实够完了。让她滚出去，我看着都恶心。聋了吗？让你滚，聊聊好处吧。哎，杨总，只要您帮我。把浩泽集团收入囊中，到时候我愿意双手奉上百分之七十股份，哎，绝不反悔。这下可有意思了，叶天泽，好久不见，聊聊。怎么是你？我也很意外，天泽，你认识三河集团千金？哎，没想到这么多年过去了，你的品味还是这么差。现在连自己的嫂子都不放过了，是吗？我们走，你爱去哪儿去哪儿。不过你要是想进京，必须答应我的条件，做我杨明珠的男人。跟我争，你配吗？以前的我确实不配，但现在我有这个资格，对吗，天泽？明珠，看来我这次的对手是你啊。我也不想。但我也是身不由己。如果有别的方法，我一定不会选择站在你的对立。所以，跟我走吧。等我拿下了浩泽集团，我让你成为真正的人。杨明珠，你真拿自己当盘菜了是吗？以前天浩在的时候，你不是对手；现在天浩走了，你依旧不是。你应该清楚，我想要的东西，我不需要别人送，我可以自己去。那看来是没得。不过我要提醒你，你这个嫂子心狠手辣，唐瑶比不过她一根手指。你难道就从来没有想过，你哥哥到底是怎么死？你再敢多说一句，我现在就撕了你的嘴！你成长了，但也就仅此而已。那你别走了，不属于我的浩泽集团，不属于我的男人。那我就都毁掉。我走出这间屋子开始，我就不会再给你反悔的机会。我需要。我们走。我没走。夫人，自我介绍一下，我叫管奎勇。今天有我在，连一只苍蝇也飞不。奉劝各位，最好别让我为难。你就是三河集团那尊境外杀神，曾经一人连续灭掉三个孤鹰军团的杀神管奎勇，请夫人配合，否则他们中撞了夫人就不好了。
内西，立马给环球国际的龙椅和天津会所的成椅打电话，用我的手机打。再打，给莫大老板打电话。完了，看来这一次杨明珠真的下血本，我们恐怕真的赶不上董事会了。要不，我打个电话试试。我倒没有办法，你会有。给我接八爷。八爷，是我知道那个八爷吗？天津黑白两道通吃的大人物八爷，不可能，八爷不可能会帮你的。光射能源，我们最大的竞争对手就是他。一旦他接了电话，他不仅不会帮你，反而还会落井下石才对。马上。来天津机场接我？谁呀、啊？敢命令宝哥，多腻了。我是叶天泽，你们八方财团最大的股东，凭这个，马上端正你跟我说话的态度。啊，你等着。什么时候的事？我怎么不知道？我们还是八方财团最大的股东。叶董私下调动了全部注资资金，并购了八方财团百分之三十的股份。夫人，其实我们集团的资金全空了。叶天泽，你这可是在赌集团的命啊！万一八爷不来，于海洲他趁火打劫的话，我们可就全完了。他不敢不来，凭什么？就凭你那百分之三十的股份，敢敢吃定八爷吗？天真！就凭这个！哼，叶天泽，你真的很。我联合了十六家银行，用八方财团百分之三十的股份做了联合抵押贷款。只要我说句不晚了，率先封盘的话，不出一周，八方财团就得退市。八爷混了大半辈子，总不会想再跟我鱼死网破吧？以前还真是我小瞧你了，没想到你的手段比你哥更加狠。我有的选嘛，是他们非得逼我，让我做这只手遮天的阴斗。到木车里面了，放心，不给。开门。哎呀，你不是挺能装逼的吗？你现在再装一个给我看看啊！博哥，这孙猴子再怎么蹦的，他也蹦不出如来佛的手掌心啊！他可连猴子都不如啊！什么狗屁第一夫人啊！你倒是再狂一个呀！你们是赶着来送死的吗？我就站在这儿。你弄死我一个看看，你就是太天真了。你真以为孙继福一个人能调动那么大的资金？他背后有的是能压得死你的人，是于海洲还是杨明珠啊？放心，你们都碰到。于董大娘是你叫的吗？实话告诉你吧，我博哥可是于董手下的大红人。不知所谓，我给你个机会啊，从我的胯下钻过去，我今天就放你走。这个机会还是留给你吧，你还敢得罪我？你信不信我以后让你连外卖都送不了？就算我送外卖，也比你当狗强，还敢嘴硬？今天你死定了，我看看还有谁能来救你！识相点，赶紧滚过来给我博哥磕头赔罪！管好你们两个的破嘴，不然我不介意先拔了你的舌头，再让你当寡妇。你不就是寡妇？你还真以为你是什么第一夫人啊？我们杨董一出手，你们连还手的机会都没有。江月，你也不行啊！你要是真有本事，就往外走啊，看看你能不能离开这里一步。你看你爹，不服你就过来。刚说好天津城多出来这么多，猫也懂啊。哪位是叶董？八爷，我亲自来接你来了。叶总算个屁呀、啊！没看见老子在办事呢吗？识相的给我滚蛋啊！八爷面前，请你放肆！叶总，夫人，两位这边请。我方便守在这里，八爷自然能揽去自如。他们不行。你说什么？我没听清楚。八爷，别让我为难
。我知道你，三河集团的商人，管亏啊。什么三河集团？狗屁不是的玩意儿！不服，随时来八方财团找我。叶总，夫人，这边请。哎，你过来！我说没说过这个机会留给你，现在从我胯下钻过去，我饶你一条狗命！你，哼，你不配！谁敢为难我八爷的朋友？我八方财团必和他死磕到底。顶哥，拦不拦？那可是朱老八呀、啊！你有几条命敢拦他、啊？马上安排人跟上去，你跟丢了。是。我、哦、你个兔崽子，给我下套！威胁我救你是吗？八爷，您别生气，我小叔子他不懂事。他不懂事，你他妈也不懂事。对，我就是威胁你了。整个天津城还从来没有人敢这么跟我说话，那是因为你们要早点碰到我。兔崽子，你真以为那十六家银行联合贷款我不知道？你真以为你那做空协议能生效？你当然知道，我也不怕你知道。那究竟是谁给你的底气？你哥活着也没有跟我叫板的勇气，八爷。光盛能源的项目似乎关系着八方财团未来整体的商业布局呀、啊。光盛集团的那个项目要真有那么重要的话，那所谓的汉丰实业能从我手里抢走这项目？那是因为八方财团的钱要留着志恒、浩泽集团，没有多余的资金叫板了。牵一发而动全身，这个道理八爷比我懂。坤顾着盯着浩泽集团，没想到你小子先把我叫掉。八爷，我们是朋友，说说看，光盛能源的项目就免费送给你了，如何？好小子，你是比叶天浩强，就受你这句话。你这个朋友，八爷我交定。江大妹子，你这是又挖到宝了。什么时候结婚？通知八爷一声，去给你们随礼去。八爷，他是我小叔子。好吃不如饺子，好玩不如八爷。我这里正好有一件事，还要请你帮忙了。由于叶董不幸离世，我深感悲痛。但浩泽集团不可一日无主，我于某人不才，今日斗胆举此大旗，竞选新任董事长，请各位举手表决吧。我第一个支持于董。我这一票也非鱼豆莫属，你们还有什么疑义吗？我没意见，支持鱼豆。我也没意见，支持鱼豆。那么好，承蒙各位抬爱，我于某人不才，全票通过。我在这里承诺大家，带领大家和浩德集团再创辉煌。现在，我行使一票否决权，对此次董事会的任何提议废除。你小子还真有本事啊！还真让你赶回来了。但是晚了，我现在是浩泽集团新任董事长。你聋了？我说了，一票否决。你有什么资格？你就是一个冒牌货，这些年打着叶董的名声，到处招摇撞骗，欺压股东。还敢在我面前叫嚣，秦大勇，我是假的吗？李先生，我可没说你是假的呀。那你们还在这里干什么？谁给你们胆子给银行交投票？一群废物，被一个冒牌货吓破头了。来人，把这个冒牌货给我拿下！你们谁敢动叶董一根手指头试试？都给我滚下去！江韵呐，我劝你不要一错再错。今天有我在，这个冒牌货休想踏入浩泽半步。徐海洲，你放了他，是不是我的男人
，我心里清楚的很。叶董这一次不过是想布一个局，让他看看究竟是谁想要处心积虑的毁掉浩泽集团。相信叶总能给我坐下。你污蔑造谣于我，私下联合三河集团注资汉风实业于海州，要倒反的人是你。老子不认！今天我就让各位股东、各位副董看看你到底是个什么货！你还敢跟我叫板，真是死不足惜！不见棺材不落泪呀！来人呐，把证人给我叫来。瑶瑶，告诉大家，这个臭送外卖怎么给你当了六年舔狗？没想到吧，叶天泽，在这里还能遇见我？你真让我觉得恶心。我就是你的噩梦，我不好，你也别想好。今天我就要亲手把你拉下深潭，打回原形。那你也得有这个本事才行。于董，这里面有大家想要的证据，能让大家看清楚。叶天泽这个废物，真面目！真看不出来呀、啊，我们的叶董以前是那么下贱的。于海舟，你好大的狗胆，竟然敢用合成的照片来污蔑叶总！早知道你会这么说，可是我还有视频啊，还有很多愿意为我作证的同学，要不要我一个一个导过去问一下呀、啊？叶天德，你还有什么好说？你服还是不服啊？这个女人在胡说八道，你们都别信她。不信她信你啊！你身为集团夫人，公然勾引小叔子，背叛叶总，你不知廉耻啊！你。<笑>夫人，请你给我们大家一个解释吧。你弄了这么一个假的叶斗，这是要干什么呀？我说集团出了那么大的事儿，叶斗不在天津，反而在江南，感情是你相运卖弄自己去了。我看你不止一次叫这个冒牌货骗我们吧？他是这狼子野心，看他这种种作为。就是要跟这个野男人一起吞并我们浩泽集团。你的证人说完了吧？现在该轮到我的证人登场。你还有证人？证明什么？证明你是叶董，可教至极呀！看来现在啊，都不用我出手，这些证据都能把你砸死。我倒要看看谁敢当着我的面来证明你的身份。那我来如何？我早就应该想到，能把他们两个从机场接出来，除了你八爷，也找不到第二个人。我叶兄弟今天回来，杨大小姐派人强行阻拦，是不是要当着大家的面先给我叶兄弟道个歉？就算你贵为八爷，又如何证明他的身份？叶导，你不会怪我喧宾夺主吧？八爷客气，您尽兴就好。小丫头，就凭我八爷的分量，跺一跺脚，天津城都得跟着抖三抖。我说我兄弟是叶董，你们哪个不服，站出来我瞧瞧。叫你一声八爷，是给你这个前辈的面子，但你未免也太自大了吧？<笑>听你这话的意思，我八爷还不够段位。今天不说吃定你。但你想全身而退，很难。八爷想试试，试试。我倒要看看你三河集团究竟有多硬。传我的命令，三河集团全部关系网启动，同时对八爷说：“千万别留手，让八爷好好看看我们的马力。”小丫头，你的胆量我很喜欢。但叫我八爷，八爷很生气
，李老总，您怎么亲自给我打电话？啊，是是是，您吩咐的对，我肯定得以大局为重。哎，我是老八。瞧您这说的是哪儿的话呀？我肯定得听您的呀，没有您哪有我朱老八的今天呢？八爷，怎么样？我三河集团的马力还可以吧？还继续吗？小子，认命吧！你也听到，这三河集团的关系都知道定了，给我打电话，都是我惹不起的人。嗯。不是我真不帮你，是这娘们她真疯了。三河集团旗下所有的产业都在疯狂的抛售股票，她狂砸大盘，再这么斗下去，整个天津城的经济都得进入半瘫痪状态。下面我宣布，于海洲为新任的浩泽集团董事长。大家可有意见啊？没意见，我也没意见。我有意见，想夺我的权。我不同意。你认为你的意见还重要吗？我自始至终都还没有出手，怎么明珠，现在连我议长你都不敢接了？别说一招，就算是一百个回合，你也无力回天。不试试看，怎么知道呢？给你们五分钟，五分钟之后，我不允许这个会场还有大得过我的声音。究竟是谁的电话？到底还是年轻的，连我都听不了的事儿，你冲什么大头呢？兄弟，听老哥的，你现在走，我送你出去。胜负未定，他不能出去。看在我们同门一场的份上，我给你五分钟时间。还真是可怜呐，死要脸面。不过你放心，于董啊会带着浩泽集团腾飞的。而我呀，会成为真正的第一夫人。呸呸呸！什么浩泽集团啊？直接改名叫海洋集团好了。你想说话你就多说点儿，一会儿你可连嘴都张不开了。还敢跟我狂？于董，看他欺负我呀！还有一分钟，你他妈叫的人呢？等着！不如你现在跪下，我们看着你等。跪下！跪下！跪下！东王府曹天瑞大人到，西王府金鼎峰大人到，北王府孔延华大人到，南王府牛胜仁大人到。这竟然是大夏龙队，这就是你所谓的手段，还真是一如既往的厉害。不过你可能不知道，在场的这四位大人可是我杨明珠的至亲好友。哦，有这回事吗？三河集团杨明珠见过几位大人，向几位王问好。杨董客气了，我家你嫂子一直惦念着你，还说什么时候到家里来坐坐，陪她逛逛街呢。谢大人和夫人抬爱，有空我一定亲自登门拜访。小子，你还不快给杨董和这几位大人跪下！废物，你死定了！是吗？我怎么觉得是你们死定？我三河集团屹立大厦几十年不倒，都是因为和大厦龙队有着深度的战略合作。你想拿我的后盾来对付我，你很不理智啊！你把话说的太满了。我既然敢叫四位王来，我就有十足的把握扳倒。就凭你？那你不妨问问四位王，他们谁肯帮你？看你们了。我东王府代表龙队，愿掏出全部身家，力挺浩泽集团。我南王府背后三千亿现金，只要叶董一声令下，马上就可以流入市场。曹大人、苗大人，你们当真如此？不仅仅是如此，我要让你看看什么。才是浩泽集团的实力。西王府已背弃所有资金，恭请叶董吩咐。北王府旗下八十二家商会随时听取叶董调遣。不可能是，是不可能啊！天真的要塌了！杨董，你快说句话呀、啊，快救救我们呢！几位大人，你们是不是搞错了？他就是一个冒牌货。
，你怎么可能帮他来对付我三河集团？你们可别忘了，我三河集团有百分之十五的股份，无偿赠与你们大夏龙队。杨董，我的意思还不够清楚吗？女人就该做点女人该做的事情，逛逛街，买买化妆品，挺好的。我不信。我要亲自打电话给龙头。龙头日理万机，不会接你电话的。就冲你要打电话质问龙头，你就是个忘恩负义的白眼狼。那他呢？浩泽集团都已经穷途末路了，凭什么能让你们大夏龙队亲自对他出手相助？就凭我把整个浩泽集团都上交给了大夏龙队。叶总，好手笔啊！这浩泽集团上交给大夏龙队以后的资金资源啊，没有后顾之忧了。你自己做了这么多大事，怎么都没和我商量，我一件也不知情。浩泽集团从来都不应该是某一个人的，我现在带他向了新的高度，你们该高兴吗？也许你是对的，毕竟现在赢的是浩泽集团。叶董，大意，大意，大意，大意，嗯，大意，大意。看，我们都赢了。叶天泽，你别得意。今天你搬出大夏龙队，让我满盘皆输。但我告诉你，我三河集团资产庞大，你所看到的不过是冰山一角罢了。下次我看你还能搬到哪尊神来救你。下次的事情下次再说，但这一次你这冰山一角没了。你什么意思？即日起，三河集团。大夏除名，叶天泽，你太狂了！你浩泽集团不过就是一个空壳子罢了，你有什么权利对我们三河集团指手画脚？就凭我姓叶，阿爷，我现在请你拖住三河集团全部流动资金，能做到吗？叶总，您都发话，我朱老八要是拼个倾家荡产，也要咬下三河一大口肉。朱老八，你也不怕剥碎你一嘴牙，对我三河开战？你做好灰飞烟灭的准备了，朱老八，你也配叫？各位大人，现在动用万亿资金，一举攻破三河集团，主动出手，不是说只救浩泽，不灭三河吗？谁敢杀我三河，谁又能杀我三河？别说是你，大夏龙队又如何？我三河集团真正的背景是世界级的庞然大，你不妨问问在场的诸位，有谁不认识金圣洙的远红集团？美西州柴根斯家族，那才是真正恐怖的四。你浩泽集团在人家眼里就是区区蝼蚁吧？叶董，三思啊，即刻动手！我大夏浩泽集团，即便是蝼蚁，也要不惜一切代价粉碎资本的龙头。叶天泽，你疯了！你这么做有没有想过后果？动手吧，请三河集团赴死。叶董。你真的不考虑后果了吗？灭三河，不计后果。好，传大夏龙队令，八十二家商会同时出手，干碎三河集团。让他们停手，叶天泽，我认输了，行吗？看在我们同门一场的份上，行吗？老师说过。放过对手，就等于把自己送上断粮台。天泽，只要你肯放过三河集团，我愿意告诉你，我哥哥真正死定。还用你告诉我，浩泽集团能有今天，全都是你一手策划的。当初天昊病重的时候，就是尹志那个狗东西，三番五次带你去接近他。这一切我早就调查清楚了，我等这一天，已经等很久了。你叶总饶命，夫人饶命，还都是这个女人跟尹志走得很近，他们唆使我对付集团的，请你饶了我。天泽，我如果说我没错过，你信吗？停手吧，三河集团不是你真正的敌人。我信，但我做出的决定不会改。三河集团我灭定，真相会在我手里一层一层的剥开。现在，你可以走了。不行，不能放他走，他就是害死你哥的真正凶手。喂，好，好，我知道了
。叶董，三河集团已经全面崩盘，大量资金回流转入市场。他们现在想请示您，是否完全吞下这大量资金？吞并？钱我可以不要，浩泽集团我也可以上交给大夏龙队，但我要你帮我报仇。要他死，让他走。叶总，事实就摆在面前，你为什么就是不信？为什么？你为什么不信？是因为你跟杨明珠有旧情是吗？他只是想在这件事上插一脚而已。嫂子，你相信我，杨明珠她没有变，她不是十恶不赦的人。今天还真是让我长见识了。强如叶天昊，我一直都想不明白。当年我那么想让你跟我走，你偏偏要跟唐瑶这个绿茶一起送外卖。你明明都已经沦为蝼蚁了，凭什么爬上这参天大树？送客，别、啊、错，这是我能为你做的最后一件事。杨明珠，你干什么？如果陪我走过往事，空中就是年少的你住，你住，你住。他服了我们的伞，归西了。谢谢总，这些跟我没关系，都是他们逼我做的。你放过我吧，你放过我吧。他不应该死，有的人却罪该万死。于海舟。非法挪用集团资金，募集资产，非法牟利，各位大人该如何处理？死不足惜，杀人了！<笑>天泽，我可什么都没干，求求你让他们别抓我。那你身上的奢侈品衣服是哪来的？你名下多出来巨额的资产又是哪来的？天泽，我知道错了，我们和好吧。天泽，你还记得吗？我说我考公以后我们就结婚，我给你生孩子，我给你生好多好多孩子，只要你可以原谅我。原谅你是法律的事情，现在我能做的就是亲手送你上法庭。让我们共同敬叶董一杯，敬叶董，敬夫人。真没想到，在这么短短的时间内，你就从一个小小的贩卖员爬到了连你哥都无法企及的巅峰地位。现在的你，已经是浩泽集团和三河集团两大万亿财团的双料掌门人。刚才八爷还跟我嚷嚷呢，说是要退位让贤。把八方财团交给你管理。Cheers。Cheers。都是嫂子调教的好，我应该谢谢你才是。相夫教子本来就是女人的天职。可说到底，我毕竟不是你的男人。现在你可以是。不必了，嫂子。你似乎更在乎的是这江山。我现在就可以把它还给你，什么意思？借此吉日，我宣布一件事情：我将卸任两大集团董事长一职，今后所有的事务将由我夫人江玉全权代理。叶董真是男人楷模，对老婆的话没得说。夫人，我敬你一杯。还有夫人以后多多关照。敬夫人，敬夫人。夫人叶董，您吩咐的资料就在您的旁边。东西哪里找到的？叶董果然料事如神，资料就在杨明珠办公室的保险柜里。我拿到之后立刻来找您了，绝对没有第二个人知道。真的是他吗？以保健品为由，将多种大补药混在一起，产生了剧毒，结果导致了我哥的死亡。我也是没有想到，被骗的好惨。现在铁证如山，只要您一句话，我只听您的份。我好累，我。
我想好好睡一觉。叶董，洗把脸吧。放那吧，一会儿我自己来。叶董，我知道你心里难受，可是你现在这样的状态，我怎么能放心离开呢？您的能力我是知道的，浩泽集团这次能够起死回生，都是您的功劳。可是您怎么舍得将幸福打下来的江山送给江韵那个恶毒的女人啊？别说了，关灯，我要睡觉。叶董，难道这一次你真的就这么算了吗？您不会真想要回江南去送外卖吧？以您的能力，应该站在更高的舞台。关灯，叶董，我实在不知道用什么方式能够安慰你了，求你联系我一回吧，叶董。叶董，叶董，叶董，求你联系我。真不知道叶童怎么想，要什么样的女人没有？竟然和一个秘书搞在一起，简直骇人听闻。您看看新闻头条，集团的脸都要丢尽了。这下好不容易稳定下来的资金又要大跳水了。事情都已经发生了，我要的是解决方案，而不是一群只会抱怨的副斗。还能怎么解决啊？四位王都已经来电话了，让我们务必将这件事情完全压下去。但头条都爆了。怎么压呀？不，还是您想办法吧。毕竟叶东把一切都交给您了，您一定要想办法，咱们度过这次危机呀、啊。那么，我想问各位的意见呢？我提议，咱们极力撇清关系，不能让叶董的私生活扰乱咱们集团的发展呐、啊。夫人，我同意他们说的。先把离婚协议签了，再召开新闻发布会，宣布我们和叶董彻底断绝关系。这偌大的天下，从此以后，我们依你马首是瞻。好，从此以后，我们就听夫人你的，谁敢不听？我第一个丢他去喂鱼！一群不要脸的狗东西，没有叶董，你们谁有资格在这里高谈阔论？你就是那个秘书，老子就该早点把你丢去喂鱼。林夕，你还敢出现在我面前？我为什么不敢？明明是你害死了叶董，想先下手为强图谋浩泽集团，我林夕今天要当着所有人的面举报你。举报我，这里有你说话的份吗？要不是因为新闻头版头条需要你去还叶董清白，我现在就让八爷把你陈海喂鱼。我若说出你害死你丈夫的真相，你还有脸在这假惺惺的？江韵图谋浩泽集团，蛇蝎心肠，谋害亲夫。我林夕要为叶董喊冤，为浩泽集团万万千的员工喊。你说什么，林秘书？这饭可以乱吃，话可不能乱讲。你诬陷我们夫人，可有证据？真凶就是三河集团的杨明珠，他以认罪服毒自杀。你再敢胡说八道，我不介意把你丢去给雷打。八爷，你倒也不必吓唬我，江韵。收买了叶董事长的私人医生，以保健为名行食杀之事，然后故意混淆视听，将脏水都泼到了尹志和杨明珠身上。这杨明珠啊，不
也是被你逼死的。触目惊心。害人丢不好。林夕，我自认为对你不错，你为何背刺我？林夕，我自认为对你不错，你为何背刺我？因为我不服啊！拯救集团于水火之中的人不是你，你凭什么要做他打下的江山？我揭穿你的真面目。就是要替叶天泽拿回属于他的一切。那为什么不是他亲自来呢？他若亲自来了，你还有脸坐在这儿吗？江月，我这是在给你留体面吗？难道你忘了吗？浩泽集团是他亲手交给我的，算什么东西，还敢在这里说三道四？那是他被你骗了。你就没有想过，他之所以会把浩泽集团交给我？是因为他觉得我有管理集团的能力，能够镇得住你们这些牛鬼蛇神呢？不愧是夫人啊，巧舌如簧，我说不过你。你们都是哑巴吗？浩泽集团难道真的要让一个杀人凶手来当董事长吗？夫人，如果林秘书说的是真的，请你给我们一个解；如果他说的是假的，那请你给我们一个真相。你们信他还是信我？我信夫人，来人，把这个野女人给我拿下！江远啊，你的自大已经给集团带来了不可估量的损失，而他们将都会为你陪葬。你还有什么招数都使出来吧，我接着。夫人，大事不好了！因叶董的绯闻持续发酵，浩德集团被外资强势狙击，近十万亿巨额资金已经冲击进整个市场，大量股民已经开始恐慌，现在正在疯狂抛售我们的股票。慌什么？八爷，打电话给大夏龙队，让他们调查清楚资金的全部来源，伺机展开猛烈反击。夫人，现在是什么情况？我们的资金都被刚刚收购的三河集团给套牢了，而且现在浩泽集团的股市我非常不稳定，处在持续下跌的状态。情况危机，所有散户收的股票都以最低价格被收购。不过这样下去，浩泽集团就要改姓了。夫人，我爸爸财产也撑不住了。这他妈是什么外资啊？简直就是三头进攻的猛兽！林夕，这一切都是你干的，我以前怎么没看出来你还有这么大的本事？夫人，这个位置您还坐得住吗？以我的经历和见识，从来都没想，有一天竟会如此期待一个外卖员的出现。不过这位置，即使我不坐了，也轮不到。夫人，你信不信一会儿你就要求着我坐到这个位置？你们上来吧，毕竟你只是一个秘书，我倒要看看你能把谁给叫。我可不管你这小丫头片子是谁的人，你给我记好了，浩泽集团可不是你撒野的地方。好大的胆子，龙卫何在？赶紧把他给我拿下！曹大人，好大的威风啊！这是要拿谁呀、啊？啊？你，你是远航集团在大夏的总代理人满崇高。没想到曹大人还记得我。十年前的金融操盘让你死里逃生一回，就不知道这次你还能否这样幸运？曹大人，还有我们呢。华尔街两大商业巨鳄，凯伦、迪伦，怎么是你们？是柴根斯家族代表凯伦
柴根斯家族第一人。林小姐，按您的吩咐，我们已经操盘了三大财阀，现在这百分之三十，我也得奉承。请小姐即刻登顶，报德集团董事长大位。夫人，你看我行吗？这个位置我没发话，我看哪个敢换人见过叶董，见过叶董。叶天泽，你还算个屁呀、啊！你所有的底牌都被外资拨死了。叶大董事长，你现在来是不是有些为时已晚啊？晚吗？能让你看清我的底牌，我就不来。少跟我虚张声势！我不吃你那一套。我之所以还愿意听你废话，是我怎么都想不明白，你哥。被你嫂子害死，你却还愿意帮他？怎么，你是真的爱上他了，还是说骨子里就犯贱了？事到如今，你还要装吗？明熙，从一开始想要搞垮浩泽集团的是你，害死我哥的真凶也是你。我竟然还有这种事！害死我哥的是他。混淆视听的也是他，他藏得太深了，他的目的远远不止我们浩泽集团。这么说来，夫人差点被他冤枉了。说的我差点就信了。你说我害死你哥，证据呢？我手里可是铁证如山啊！你忘了你手里的铁证哪来的了？你什么意思？我很早就怀疑你，我让你去杨明珠那里收集证据，就是想看看你的狐狸尾巴什么时候露出。只是我没想到，你比我想象的还要早。我听不懂你在说什么，嫂子，帮我把手机里的东西投向幕布。你这个贱女人！原来你早就和外资沆瀣一气，狼狈为奸。这些财团愿意支持我，我有什么办法？连这都可以当成证据，你们还真是可笑啊！别急呀、啊，你他妈还有什么要说的？是你害死了叶天昊。我能不能说这些照片都是合成的呀？我就是一个小秘书，害死你哥于我而言有什么好处吗？你根本就不是什么小秘书，说的对。海外三河集团真正的掌上明珠，林夕，林大小姐。你说什么？他是三河集团的掌上明珠？哼<笑>，叶董的故事编的还真是精彩啊！但你们是不是忘了？三河集团的掌上明珠杨女士，就是在这里被你们给逼死的呀！母子，算了吧，我知道你已经尽力了。嫂子，继续看。燕江市头沟村，他不是天津人吗？怎么会出生在一个我连名字都没听说过农村呢？你看清楚了，那出生证明顶上写的是杨宝春，死亡证明上也是他签的字。查这个杨宝春，查他！你怎么搞到这些？我明明给了那老东西钱，让他销毁了的。你低估了一个父亲的爱，你以为有钱就能把他活着的念想都给断绝了？杨明珠从小被海外三河集团收养，成为海外三河集团国内代理人之后，他接到的第一个人。就是毁灭耗子集团，可是她这样一个善良的女孩子，又怎么会做那样的事呢？她一直在尽力和你们周旋，可你们却步步紧逼，活活逼死了她
，她只是个养女啊。真正的大小姐需要浩泽集团这份天大的功绩来上位，又怎么会放过她？我给过她活了，可是她一心就死。该死！叶天浩一死，浩泽集团本该分崩离析。杨明珠那个死女人，暗地里牵制住三河集团的资金，才让你这个送外卖的有了可乘之机。比你有人性！你这个蛇蝎女人，想要打碎我大夏的经济，想要让外资进场收割，让大夏万万人当韭菜来割。精彩！不过，你既然已经知道我的布局了。为什么要肯陪我演戏呢？不陪你演戏，又怎么会掏空你的家庭？若是让你做成了，多少人会妻离子散，家破人亡？你想拦我？未尝不能一试。大家快看啊，这有一个不自量力的，想挑战三河集团的权威呢。井底之蛙不配做我们对手。大小姐，请你发话，开问很累问题。在场，有一个算一个，通通被粉碎。叶天泽，还真是让我对你刮目相看。怎么样，要不要考虑投个诚啊？我让你做海外三河集团真正的女婿。猛虎又怎么会与野狗同行？有我在，世上再无海外三河集团。狗东西，你放肆！赶紧过来，跟大小姐跪下道歉。我给过你机会。可是你偏不珍惜呀、啊，那你就站在错误的立场上，和他们一起被收割，等死吧！财团听令，立刻砸盘，让浩泽集团万劫不复，让大夏龙氏寸草不生。大小姐吩咐了，封杀浩泽集团。让这帮蝼蚁看看我们三河集团的实力。刘浩通了，可是没人接，龙头为什么不接电话？好可怕的速度，大盘马上跌破两千五了，要失手。看见了吗？这就是海外三河集团真正的力量。不出手则已，一出手就是血流成河呀！你们所有人啊！都将是我的玩物，而你当不了救世主。怎么样，曹大人？你们都已经被牢牢套住了，为什么还要苦苦挣扎呀？不会是要我？叶子夫，我来拖拖他们，你先走，带着我们的希望，找机会，东山再起。别，兄弟是那个，老子跟他们拼了！你走吧，你已经做的这大夏的罪人，就让我将军来当吧。他害死五哥和我没关系吗？他设计套牢龙队，企图让大夏龙氏寸草不生，和我没关系吗？可那又能如何呢？我们已经无力回天了。如果是这样，那你也未免太小看我了，也小看了大夏龙氏。是你根本就没有认清自己，叶天泽，我再给你一次机会，倘若你现在给我下跪磕头认罪，我还有可能帮你完生日。能让我下跪，还没出生日，不识抬举，就别怪我心狠手辣。满城纲，我要让浩泽集团彻底破产，退算清晰。大小姐有令，集中火力。摧毁浩泽集团，敢得罪我们大小姐，这将是你一辈子的噩梦。等我出手，才是你们这些资本的恶。还怎样呢？除非龙头亲自下场，否则谁还能救谁？你不妨再让我见识见识，整个大夏谁还能和我们三河集团掰掰手腕啊？我想试试。见过戴总会长，我等见过戴总会长。大夏是六家银行代表旗下资金，皆已准备就位。戴世宏奉龙总命见过叶总，请听叶总吩咐。戴总
不知道戴会长，你是奉了谁的命，奔着谁的上，敢有胆量和我们三河集团为敌呀？多年不义必自毙，还请你自重，明醒。还麻烦戴会长考虑清楚。我海外三河集团在大夏境内多家银行都有巨额存款，若戴会长执意与我们为敌，我会立刻下令抽调所有的现金流，制造几对恐慌。到时候你该如何交代呀、啊？嗯、连家都没，我还给谁交代？请叶董试驾，我们谨听叶董吩咐。请叶董掌旗，我们四大王府听从吩咐。请叶董发号施令，我朱老八愿意死，空葬几仙方。叶天子，我再问你最后一遍，你当真要与我海外三河集团全面开战？这后果岂是你能承担得起的？一刻，开战。我宣布，龙旗银行、大夏银行，我仅代表十六家银行，无需向叶董贷款两万亿，开战。好、哦，有种。不过那又如何？区区两万亿，在我十万亿面前，不过就是杯水车薪。如果你执意要让这钱流入市场的话，我不介意照单全收哦。两万亿虽然不多，但却是我整个大夏的态度。态度。态度能当饭吃吗？你这不过就是垂死挣扎罢了。多挣扎一会儿总是好的。胜负未定，输赢当由我拼搏着。你在拖延时间啊！不过，即便你今天争取再多的时间，我灵犀今天也是要只手遮天的。毕竟卖车卖，确实需要些时间。就你那点东西能值多少钱啊？就算是把你祖坟卖了，还不够我塞牙缝的呢。你错了，不只是我，还有他们，万万千的他们。各位，抱歉，从你们刚进会场的那一刻开始，我就已经开启了大夏全境直播。直播了。如诸君所见，这是由外资挑起的没有硝烟的战争。我叶天泽代表浩泽集团，再次给大家说声抱歉。外资贼心不死，大夏龙氏需要你们的守护。我就是外资，你们给我记住我的名字：海外三河集团林夕林大小姐。我的叶大董事长啊，你还真是无计可施了。既然指望着这些垃圾小百姓，那我就让他们眼睁睁的看着我去割他们的韭菜，他们也只能任我宰，一点脾气都不该有。你错了，水能载舟，亦能覆舟。这种梦只有您还在做了吧？我卖车卖房，所有存款家当都在这里了。我叶天泽今天就是想让这些外资知道，我大夏男儿不服，誓死不服。这张卡里没有一百亿，这是当初叶董娶我进门的全部彩礼。我将军想在这里告诉大家，我们大夏国的女神，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，逆境之处，宁死不屈。我这里。还有二十亿，我力挺叶董和夫人，我力挺大夏。我也有两亿，虽然不多，但已经是我全部的家当了。别说是钱了，就是命，想要随时给。回有回有，回有回有钱。诸位，此战若胜，愿携诸君临天下；战若败，愿以此魂诱江图。愿以此魂诱江图。我愿意死回六江湖，立马把集团财物全都给我叫过来，通掉千亿资金，火速进场，无偿支持浩泽集团。愿以死魂诱江图。同学们，商为富不淫，商一是国之主体，国大夏有难，我外兄人该当如何？我外自当挺身而出，义不容辞。我公子一口，年薪百万。单打外资这帮狗东西，我愿捐献我的所有家业。还有我，还有我，还有我。我叶天
泽，你确定还要和我斗吗？就你们砸进来的这点钱，连一点点小的浪花都没有积起来啊！要尽情的笑吧，等你一会儿输的彻底。我看你还怎么嚣张，江月，醒醒吧，还做梦呢？真当他是救世的大英雄呢？今日过后，你和你的家族将会为我哥的死付出代价。<笑>他在威胁你的主子，也就是三河集团的未来掌门人。不识相的狗东西，等你第一个破产，我一定亲手把你从楼上扔下来。你们不会有这个机会。满崇高，几个一分钟啊！毁了他，就是。回来了、啊，欢迎三爷，保佑救呢！怎么回事？马上查，每个大资本家都入场了，警告他们马上滚蛋！什么？足足二十万亿冲入市场？太好了，太好了！给我父亲打电话，让他再调十万亿入场。我就不信，今天还真能让他们翻了天。喂，我是林夕，让我父亲接电话。大小姐，两个小时前家族已经出发，亲临大夏。听见了，连我父亲这种大人物都能亲自去，能见我父亲一面啊！你还真是三生有幸。这里是大夏。谁来了也得听话，别说是大夏，就是全球的任何一个国家，见了我们家主，那都得封为上品。区区外资也只不过费。能惊动我父亲这种大人物亲自前来的，叶天泽，不得不承认，你真的很优秀啊！我又有兴趣想让你当我三河集团真正的女婿。我再诚心诚意的邀请你一次，你要不要把握啊？我不配，那就是还不肯收手了。等我父亲亲自前来，在场的各位，哦不，是参与这场战争的所有人，都得死。你信吗？就算是你父亲，也没有勇气在我面前大放厥词。海外三河集团全球首席林鸿森先生到。属下参见主上。父亲，你总算是来了。这群蝼蚁不知天高地厚，竟妄想与我们三河集团开战。尤其是这个叶天泽，要不是他当拦路，大象楼市早就崩盘了。林夕，请您再调配十万亿资金入市，女儿以性命担保，此战女儿必胜，海外三河集团必胜啊！父亲，你就是叶先生吧？这么年轻，就有如此的胆量和手臂。真是令我叹为观止啊！客套话你就别说了，你还有什么实力，尽管放马过来。我接着，见了我父亲还不速速跪下，真是没有尊卑，当真是活够。要跪，也是他跪我。都给我住手！林鸿生，斗胆请叶先生高抬贵手，放山河一马吧。爸，你为什么要跪他？凭我们三河集团的实力，足够杀他们个片甲不留啊！爸啊！闭嘴！你懂什么？如今国际市场都雪崩暴跌，我们山河集团已经敌胆无中了。不可能！我不信，我不信吧！不，张，你放手吧，我也拿出山河集团百分之二的股份，双手奉上，请你谅解。当初布局的时候可想过停手，害死我哥的时候可想过停手，让整个大夏被套牢，多少人妻离子散、家破人亡的时候可想过停手，现在想让我停手，晚了。叶先生息怒，我再加百分之五，你看这样如何？那。你得问他们
。尔等记住，我大夏疏骨，但没怂骨；我大夏有热血傲骨，故我大夏山河，肃我民族脊梁。干嘛去啊？上班去啊！不上班行不行啊？不上班你养我？我养你啊！你个臭送外卖的！快过来，走了。没事。浩泽集团今日奠定全球霸主地位，十六家银行发来贺电。叶先生，龙头致电，请您今晚过去府上喝酒。叶先生，夫人怀孕了。